আচ্ছা আমরা এবার শুরু করছি নিউম্যান প্রজেকশন ফর্মুলা এই প্রজেকশন ফর্মুলাটা যে কোনো মলিকুল সেটা কাইরাল হোক প্রোকাইরাল একাইরাল হ্যাঁ যে কোনো মলিকুলে হোক তার ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মটা আঁকতে পারি এক্ষেত্রে আমরা কি করব না কোনো একটা বন বরাবর আমাকে লক্ষ্য করতে হয় যেমন ধরো এই মলিকুলটা এই যে মলিকুলটা নিয়েছি এই মলিকুলটা আমি এই যে কার্বন কার্বন বন্ড আছে এই বন্ড বরাবর চোখ রাখবো এই সাইড থেকে সেই বরাবর দেখলে কেমন লাগে দেখো দেখো এইভাবে যদি আমরা রাখি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে দেখো ফ্রন্ট কার্বনটাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্যাক কার্বনটাকে দেখতে পাচ্ছ না এই ফ্রন্ট কার্বনটাকে আমরা প্রকাশ করব ডট দ্বারা আর ব্যাক কার্বনটাকে প্রকাশ করছি আমরা সার্কেল দ্বারা ঠিক আছে এই সার্কেলের সেন্টার হচ্ছে ডট এবার দেখো ফ্রন্ট কার্বনে যে দুটো গ্রুপ আছে ফ্রন্ট কার্বনের গ্রুপগুলো দেখো একটা ভোটার সঙ্গে ওয়াইয়ের মতো লাগছে না যেন এটা উল্টানো ওয়াই ঠিক আছে এখানে দেখো সেই ফর্মেই আমরা এঁকেছি বাকি গ্রুপগুলোকে ঠিক আছে এবং পিছনের বর্ণনাকে দেখো সামান্য দেখা যাচ্ছে হালকা ঠিক আছে প্রায় দেখা যাচ্ছে না বা হালকা দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় আমরা ব্যাক কার্বনের গ্রুপগুলোকেও প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে এবং যেহেতু এটা এক একটা গ্রুপ এক একটা দু গ্রুপ দ্বারা আমরা আচ্ছাদিত হয়ে যাচ্ছে বা ইক্লিপসড হচ্ছে তাই এই ফর্মটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ইক্লিপসড কনফার্মেশন ঠিক আছে এবার যদি আমি ফ্রন্ট কার্বনটাকে স্থির রাখলাম ব্যাক কার্বনটাকে জাস্ট আমি ষাট ডিগ্রি ঘোরাচ্ছি ঠিক আছে আমি জাস্ট ষাট ডিগ্রি ঘোরালাম ষাট ডিগ্রি ঘোরাতে এবার কেমন লাগছে দেখো এবার দেখো কেমন লাগছে এবার দেখো দেখতে পাচ্ছ যে আমার এই মিথাইল গ্রুপটার সঙ্গে যদি একটা মিথাইল গ্রুপ ভাবি মিথাইল গ্রুপের সঙ্গে এই মিথাইল গ্রুপটার সাইডে আছে ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে ফর্মটা এই ফর্মটাকে বলছি আমরা স্ট্যাগার্ড ফর্ম এক্ষেত্রে একটা কার্বনের পিছনে কার্বনটা দেখতে পাবো না ঠিকই কিন্তু বাকি সব গ্রুপগুলোকে দেখতে পাচ্ছি এবং এই গ্রুপগুলো লক্ষ্য করে দেখো ফ্রন্ট কার্বনের যে গ্রুপটা এটাকে যদি আমি উল্টানো ওয়ায়ের মতো লাগে তো ব্যাক কার্বনের গ্রুপটাকে যেন সোজা ওয়ায়ের মতো আছে এটাকে বলছি আমরা স্ট্যাগার্ড কনফার্মেশন ঠিক আছে এবার বলি ইক্লিপস আর স্ট্যাগার্ডের মধ্যে সাধারণত স্ট্যাগার্ডটাই স্টেবেল হয় তাই সাধারণত স্ট্যাগার্ড ফর্ম দিয়েই আঁকা হয় যদি গ্রুপটাকে আমি আরও একশো কুড়ি ডিগ্রি ঘুরে দিতাম অর্থাৎ পুরো উল্টো দিকে দেখো বড় বড় গ্রুপগুলো এখানে পুরো উল্টো দিকে আছে এটাকে বলছি আমরা অ্যান্টি কনফার্মেশন এই রকম সবই হচ্ছে আমরা এইভাবে যে আঁকছি এইভাবে প্রকাশ করার ঋতুটাই হচ্ছে আমার নিউম্যান প্রজেকশন ফর্মুলা ঠিক একইভাবে আমরা ইথেনকে যদি নিই ইথেনেরও দুটো ফর্ম পাবো একটা হচ্ছে স্ট্যাগার্ড একটা হচ্ছে ইকলিপসড ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমি দেখো এখানে একটা উল্টানো হয় এটা সোজা হয় তার সঙ্গে দেখো এই দিকটা আমি এর দুটোকেই আমি সোজা হয় ফর্ম্যাটেও রাখতে পারি এইটা হচ্ছে আমার ইকলিপসড এইভাবেও প্রকাশ করতে পারি এইভাবে প্রকাশ করতে পারি ইকলিপসড ফর্মটা আর এটা হচ্ছে স্ট্যাগার্ড ফর্ম যদি আমি অ্যালকিন নিই ধরা যায় এটা আমি আমি বিউট টু ইন নিয়েছি ট্রান্সফর্ম যদি আমার চোখ এই বরাবর থাকে এখানে চোখ থাকে এখানে এখান থেকে যদি আমি দেখি তাহলে কি দেখবো এই এই কার্বনটা ফ্রন্ট কার্বন যেটাকে আমরা ফ্রন্ট কার্বনটাকে আমরা বলি মনে রাখবে প্রক্সিমাল আর ব্যাক কার্বনটাকে বলি ডিজিটাল এই প্রক্সিমাল কার্বনে বাঁদিকে মিথাইল ডান দিকে এইচ দেখো বাঁদিকে মিথাইল ডান দিকে এইচ আর ব্যাক কার্বনে বাঁদিকে হাইড্রোজেন ডান দিকে মিথাইল এইভাবে প্রকাশ করব ঠিক আছে যদি আমি এখানে অ্যালিন ডেরিভেটিভ নিই অ্যালিন সিস্টেম এক্ষেত্রে কার্বন কার্বন বন্ডক্ষ বরাবর চোখ রেখেছি বাঁদিকে এইচ ডান দিকে সে এস থ্রি তাই আর ব্যাক কার্বনের আপে মিথাইল আপে মিথাইল নিচের দিকে এইচ সেইভাবেই আমরা প্রকাশ করব ঠিক আছে এইভাবে নিউমান আঁকলাম ঠিক একেবারে এবার আমরা সহজ প্রজেকশনের দিকে যাচ্ছি সহজ প্রজেকশনটা কী বলছে না ধরো একটা নিউমান ফর্মে এঁকেছি এই মলিকুলটার মানে জাস্ট আমি একটু আগে যেটা দেখালাম যে এই মলিকুলটা ঠিক আছে আমার এই এই মলিকুলটা যেটা ফ্রন্ট কার্বনটা দেখতে পাচ্ছি না এইটাকে যখন ইকলিপ এইটা ইকলিপ ফ্রন্ট বলেছিলাম এই ফর্মে দেখো এটাকে আমি কি করবো ডায়াগোনাল বরাবর আঁকবো সহর্ষের নিয়ম হচ্ছে ডায়াগোনাল বরাবর বনটাকে আঁকবো আর বাকি গ্রুপগুলো যেমন ওয়াই ফর্মে আছে অর্থাৎ অ্যাবাউট একশো কুড়ি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সেরকমভাবেই আমরা এটাকে আঁকবো এবং এর থেকে স্ট্যাগার্ড ফর্মটা স্টেবেল তাই এটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম দেখো এখানে আমি কি একটু ঘুরিয়ে এনেছি এখানে আমার সেই ফর্মে প্রকাশ করব ঠিক আছে তাই ডায়াগোনাল মানে কর্ণ বরাবর মেন বনটাকে প্রকাশ করে ওয়াই অক্ষরের মধ্যে বাকি গ্রুপগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে